வணக்கம் நண்பா இது நம்ம தமிழ் கதலன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம அதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா அழகிட்டு வாய்ப்பாடை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அழகிட்டு வாய்ப்பாடாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நேரசை நிறையசை அப்படின்னு என்ன தெரிஞ்சால் தான் அதை வந்து பிரிக்க முடியும் அதாவது அழகிட முடியும் நேரசை நிறையசை இருகுறில் நிறையசை வந்து இருகுறில் நிறைசை வந்து குரில் ஒற்று நிறையசை வந்து இருகுறில் ஒற்று நிறைசையில் நெடில் ரேசையில் குரல் நெடில் நேரசையில் நெடில் ஒற்று நிறைசையில் குரல் நெடில் ஒற்று நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நேரசை நிறையசை நிறையசையில் முதல்ல இருகுறில் இருகுறில் வந்தால் தனியாக பிரிச்சிடலாம் அதுக்கடுத்து நேரசை குறில் ஒற்று நிறையசையில் இருகுறில் ஒற்று நேரசையில் நெடில் நிறையசையில் குரில் நெடில் நேரசையில் நெடில் ஒற்று நிறையசையில் குரில் நெடில் ஒற்று ஒரு சொல்லில் ஒரு குரில் அழுத்தம் அதோட ஒரு ஒற்றும் அதாவது புள்ளி வைத்த இப்பு இம்மு இ இரு இந்த மாதிரி இறத்துக்கள் ஏதேனும் ஒன்று வந்துச்சுன்னா குரில் ஒற்று இவை இரண்டையும் தனியாக பிரித்து அதை நேர செயின் கீழ் வகைப்படுத்துவார் அதே மாதிரி நெடில் எழுத்து வந்துச்சுன்னா நெடில் எழுத்தம் மட்டும் தனியாக பிரித்து அதை நேர செயின் கீழேயும் நெடில் பக்கத்தில் ஒரு ஒற்றழுத்தம் வந்துச்சுன்னா நெடில் எழுத்தும் ஒற்றழுத்தும் சேர்த்து பிரித்து அதை நேர செயின் கீழும் வகைப்படுத்துவாங்க அடுத்ததாக நிறையசை அதாவது இரு குரில் எழுத்துக்கள் வந்து தொடர்ந்து வந்தால் அதை பிரிச்சிருவாங்க அடுத்து இரு குரிலோட ஒரு ஒற்று வந்துச்சுன்னா அதை சேர்த்து பிரிப்பாங்க அடுத்ததான் குரில் பக்கத்தில் நெடில் வந்தாலும் குரில் நெடில் அந்த ரெண்டு எழுத்துக்களையும் சேர்த்து பிரிப்பாங்க குரில் பக்கத்தில் நெடில் வந்து நெடில் பக்கத்தில் ஒரு ஒற்றழுத்து வந்தாலும் அந்த மூன்று எழுத்துக்களையும் சேர்த்து பிரிப்பாங்க இவையெல்லாம் நிறையசையின் கீழ் வகைப்படுத்தக்கூடியது அடுத்ததாக இரண்டு நேர் சேர்ந்தால் என்ன நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்ததாக நிறையும் நேரும் சேர்ந்தால் என்ன கிடைக்கும் நிறையும் நிறையும் சேர்ந்தால் என்ன கிடைக்கும் நேரும் நிறையும் சேர்ந்தால் என்ன கிடைக்கும் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதை வச்சுன்னா அழகீடு பிரிக்கும் போது அதற்குரியவற்றை நம்ம எழுதுவோம் முதல்ல வந்து நேர் நேர் நேரும் நேரும் சேர்ந்துச்சுன்னா தேமா அதுக்கடுத்து நிறையும் நேரு சேர்ந்தா புளிமா அடுத்ததா நிறையும் நிறையும் சேர்ந்தா நிறையும் நிறையும் சேர்ந்தா கருவிலும் அடுத்ததா நேரு நிறையும் சேர்ந்தா கோவிலம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான பகுதி இதை வந்து நல்லா தான் வச்சுக்கோங்க இதை வச்சு தான் இனி வரக்கூடிய திருக்குறளில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சொற்களாக நம்ம வந்து பிரிக்கும் போது அதை வந்து வகைப்படுத்துவோம் இப்போ வந்து நம்ம அழகிட ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு உதாரணமாக ஒரு திருக்குறளை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் முதல்ல ஒழுக்கம் அப்படின்ற சொல்லோட அழகிட பற்றி பார்க்கலாம் ஒழுக்கம் ஓ லு இந்த ரெண்டு எழுத்துக்குமே குரல் எழுத்துக்கள் இரண்டு குரலோட ஒரு ஒற்று சேர்ந்து வந்திருக்கு 
அப்ப இவை வந்து நிறை அதாவது நிறையசை அடுத்ததான் ஒரு குரில் ஒரு ஒற்று குரில் ஒற்று வந்துச்சுன்னா அது வந்து நேரசை நிறை கூட்டல் நேர் இது ரெண்டு சேர்ந்தோம்னா கிடைக்கக்கூடியது வந்து புளிமா அடுத்ததான் விழுப்பம் வி இழு ரெண்டுமே குரல் எழுத்துக்கள் பக்கத்தில் ஒரு இப்பு வந்திருக்கு அது வந்து ஒரு ஒற்று முன்னாடி பார்த்த மானியே தான் இரு குரல் ஒற்று அப்போ வந்து இது வந்து நிறை அடுத்ததான் ஒரு குரலும் அது பக்கத்தில் ஒரு ஒற்று வந்திருக்கு குரல் ஒற்று வந்துச்சுன்னா அது வந்து நேர் நிறை கூட்டல் நேர் வந்து கிடைக்கக்கூடியது வந்து புளிமா அடுத்ததா தரலான் அப்படின்ற வார்த்தையை பிரிக்கலாம் இங்க வந்து பக்கத்துல ஒற்ற எழுத்துக்கள் எதுவுமே இல்ல இரண்டு இரண்டு குரல் எழுத்துக்கள் மட்டும் தொடர்ந்து வந்திருக்கு அப்ப இரு குரல் நம்ம பிரிக்கலாம் இரு குரில் அப்படின்னா அது வந்து நிறைய செய் பக்கத்துல ஒரு நெடில் எழுத்து வந்திருக்கு அதோட ஒரு ஒற்று வந்திருக்கு நெடில் ஒற்றுனா நேர செய் அப்ப இது வந்து புளிமா நிறை நேர்ந்தது புளிமா அடுத்ததா ஒழுக்கணும் வந்து ஏற்கனவே பிரிச்சாச்சு அப்ப உயிரிழும் அப்படின்றத பிரிக்கலாம் உயி இந்த உ இ இந்த ரெண்டு எழுத்துக்களும் வந்து குரல் எழுத்துக்கள் அப்ப இரு குரல் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் இருகுரில் அப்படின்றது வந்து நிறைய சீன் கீழ் வரக்கூடியது அடுத்ததான் ரி நு இந்த ரெண்டு எழுத்துக்களுமே குரல் எழுத்துக்கள் அதோட ஒரு ஒற்று வந்திருக்கு அப்ப இருகுரில் ஒற்று இவை வந்து நிறை இதுவும் நிறை 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 சேர்ந்தா கருவிலம் அடுத்ததா ஓம்பம் ஓம்பம் அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து பிரிக்கலாம் ஒரு நெடில் எழுத்து அதோட ஒரு ஒற்று அப்ப நெடில் ஒற்று நெடில் ஒற்றுனா அது வந்து நேர் நேரசையின் கீழ் வரக்கூடியது கூட்டல் ஒரு குரல் எழுத்து அதோட ஒரு ஒற்று குரல் ஒற்று அப்படின்னா அது வந்து நேரசையின் கீழ் தான் வரும் அப்ப நேர் நேர்னா தேமா அதுக்கடுத்து படும் அப்படின்ட்டு சொல்ல பிரிக்கலாம் அதாவது ஓம்பு படும் படும் அதாவது பா டு இந்த ரெண்டு எழுத்துக்குமே குரல் எழுத்துக்கள் அதோட ஒரு ஒற்று வந்திருக்கு அப்ப இரு குரல் ஒற்று இரு குரல் ஒற்றுனா நிறை இவ்வளவு நேரம் சொற்களை பிரிக்கும் போது இரண்டு அசைகள் வந்து கிடைச்சிச்சு அதாவது நேரசை அல்லது நிறையசை நேரசை அல்லது நேரசை நிறையசை அல்லது நிறையசை நிறையசை அல்லது நேரசை இப்படி நான்கு வகையாக கிடைச்சது ஆனால் படும் அப்படின்ற ஒரு சொல்லில் மட்டும் நிறைய மட்டும் கிடச்சிருக்கு இப்போ இதுக்கு எப்படி அழகிட்டு வாய்ப்பாடு எழுதணும்னா அதாவது நேரு அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதாவது திருக்குறளில் பிரிக்கும் போது கடைசியாக வரக்கூடிய அந்த ஏழாவது சொற்கு மட்டும் இதை பயன்படுத்தணும் நேர் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா நாள் நிறை அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா மலர் நேர்பு அப்படின்னா காசு நிறைவு அப்படின்னா பிறப்பு இங்க நிறை அப்படின்னு முடிஞ்சிருக்கு நிறைனா நிறைக்கு நேராக இருக்கக்கூடியது வந்து மலர் அப்ப இதை வந்து மலர் அப்படின்னு எழுதணும் இந்த நேர் நாள் நிறை மலர் நேர்பு காசு நிறைவு பிறப்பு இதை வந்து நீங்க வந்து நான் வச்சுக்கணும் ஏன்னா இது வந்து முக்கியமானது இறுதி எழுத்துக்களை அதாவது திருக்குறளோட ஏழாவது சொல்லில் பயன்படுத்தக்கூடியவை இவைகள் 
நேர் என்பது வந்து நாள் அப்படின்னு குறிப்பிடணும் நிறை என்பது வந்து மலர் நேர்பு நேர்பு என்பது வந்து காசு நிறைவு என்பது வந்து பிறப்பு நேர் பார்த்தாச்சு நிறை பார்த்தாச்சு ரெண்டு ஆசைகளை பற்றி நமக்கு தெரியும் அது என்ன நேர்வு நிறைவு அப்படின்னா என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது திருக்குறளில் அழகீட்டு வாய்ப்பாடு பிரிக்கும் போது ஏழாவதாக வரக்கூடிய சொல் வந்து உயர்வு அப்படின்னு வந்துருந்துச்சுன்னா உயர்வு அப்படின்ற சொல் இப்போ இடம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து பிரிக்கும் போது ஊ என்பது குரில் யா என்பது குரில் இரு என்பது ஒற்று இரு குரல் ஒற்று இரு குரல் ஒற்று என்பது வந்து ஒரு நிறையசை அதோட ஊ என்பது மட்டும் இருக்கு அதாவது கு சு டு து கு ரு வு இந்த எழுத்துக்கள்ல ஏதேனும் ஒரு எழுத்து வந்து அதோட இறுதியில் முடியும்படி அந்த சொல் வந்து இருக்கும் அப்போ இதை வந்து நிறைவு அப்படின்ற ஒரு பிரிவினைக்கையில் சேர்த்துக்கிடுவாங்க இப்போ இந்த நிறைவுக்கு நிறைய இருக்கக்கூடிய பிறப்பு இதை பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வரும் அதாவது இரு குரில் ஒற்று பி என்பது குரில் ரா என்பது குரில் இப்ப என்பது வந்து ஒரு ஒற்று அப்போ இரு குரில் ஒற்று அப்படின்னு பிரிக்கலாம் இரு குரில் ஒற்று என்பது வந்து நிறை பூ என்பது வந்து அந்த குசுடு துபுரு ஊ இந்த ஏழு எழுத்துக்களில் ஒரு எழுத்து அப்போ அதை வந்து நிறைவு அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அதே போல் தான் இந்த நேர்வு அப்படின்ற அசையும் காசு கா என்பது வந்து ஒரு நெடில் எழுத்து சு என்பது வந்து ஒரு குரில் எழுத்து நம்ம வந்து குரில் நெடில் அப்படின்ட்டு தான் பார்த்துருக்கோம் அதை வந்து நிறைய சைடில் பார்த்துருக்கோம் நெடிலும் குரிலும் சேர்ந்தது வந்து நம்ம பார்க்கல அதாவது நேரசை நிறையசை நிறைய சைல இரு குரில் நேர செயல குரில் ஒற்று நிறைய செயல இரு குரில் ஒற்று நேர செயல நெடில் நிறைய செயல குரில் நெடில் நேர செயல நெடில் ஒற்று நிறைய செயல குரில் நெடில் ஒற்று இந்த எதுலையுமே இந்த நெடில் குரில் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து வரலை அப்போ நெடில மட்டும் தனியாக பிரிச்சுக்கணும் அடுத்ததாக வரக்கூடிய சொல் வந்து எதில் வருது அப்படின்னு பார்க்கணும் பு சு டு து பு ரு ஊ இந்த ஏழு எழுத்துக்களில் ஒன்று வந்துச்சுன்னா அதை வந்து நேரு பூ அப்படின்னு எழுதிடணும் இது வந்து நேரு கடைசியாக வரக்கூடிய அந்த சொல் வந்து குசுடு துபு ரு பூ அதில் ஏதேனும் ஒரு எழுத்தாக இருந்தால் அதை வந்து நேரு பூ அப்படின்ற அசையின் கீழே பிரிச்சுக்கணும் இன்னொரு குரலை வந்து உதாரணமாக பார்த்துட்டு அழகிடலாம் நன்றிக்கு ாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம் என்றும் இடும்பை தரும் இடும்புனா துன்பம் முத நன்றிக்கு அப்படின்ற சொல்ல எடுத்துக்கலாம் ஒரு குரில் குரில் பக்கத்தில் ஒரு ஒற்று அப்போ குரில் ஒற்று இப்போ இதை எப்படி பிரிக்கணும்னா நேரசிங்கின் கீழ் வரக்கூடியது அடுத்ததான் ஒரு குரில் குரில் பக்கத்தில் ஒரு ஒற்று அப்போ இதையும் பிரிச்சிடலாம் இதுவும் நேரசிங்கின் கீழ் வரக்கூடியது அடுத்ததா தனியா ஒரு குரில் மட்டும் வந்தாலும் அதுவும் நேரசின் கீழ் தான் வரக்கூடியது இது மூணையும் சேர்த்து எழுதும் போது எப்படி எழுதணும்னா நேர்கூட்டல் நேர் இரண்டு நேரசைகளை சேர்க்கும் போது கிடைக்கக்கூடியது வந்து தேமா இறுதியில ஒரு நேரசை சேர்ந்தா அதாவது மூணாவதா ஒரு நேரசை சேர்ந்தா அதோட தேமாவோட ஒரு காயை சேர்த்து தேமாங்காய் அப்படின்னு எழுதுவாங்க நல்ல லுக்கம் நான் என்பது வந்து ஒரு குரில் எழுத்து பக்கத்தில் ஒரு இல் என்பதை சேர்த்து ஒற்று குரில் ஒற்று என்பது வந்து நேரசை அடுத்ததான் லோ என்பது ஒரு குரில் எழுத்து 
ப்ளூ என்பதும் ஒரு குரில் எழுத்து ஹிக் என்பது ஒரு ஒற்று எழுத்து இரு குரில் ஒற்று இது வந்து நிறைய செய் கா என்பது ஒரு குரில் எழுத்து இம் என்பது வந்து ஒரு ஒற்று எழுத்து இவை இரண்டும் சேர்க்கும் போது கிடைக்கக்கூடிய அசை வந்து நேரசை நேரையும் நிறையும் சேர்க்கும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து கூவிலம் அதோட இறுதியில் ஒரு நேர் சேர்ந்துச்சுன்னா மூன்றாவதாக சேரக்கூடிய நேரம் வந்து காய் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இதை வந்து சேர்த்து கூவிலங்காய் அப்படின்னு குறிப்பிடுவாங்க அடுத்ததா தீயொழுக்கம் தீ என்பது வந்து ஒரு நெடில் எழுத்து அப்ப நெடில மட்டும் தனியா பிரிச்சாச்சு நெடில் எழுத்து வரக்கூடியது வந்து நேரசை அடுத்ததா யோ என்பது வந்து ஒரு குரில் எழுத்து லூ என்பதும் ஒரு குரில் எழுத்து இக் என்பது ஒரு ஒற்று எழுத்து அப்ப இரு குரில் ஒற்று இரு குரில் ஒற்றுனா அது வந்து நிறையசை அடுத்ததா ஒரு குரில் ஒற்று குரில் ஒற்றுனா அது வந்து நேரசை முதல் ரெண்டா பார்க்கணும் நேர் நிறை நேர் நிறைன்னு வந்தா அது வந்து கூவிலம்னு பார்த்தோம் இந்த இரண்டு அசைகளோட மூன்றாவதா வரக்கூடிய அசை வந்து நேரசையா இருக்கும் பட்சத்துல வரக்கூடிய கூவிலத்தோட ஒரு காய சேர்த்து கூவிலங்காய் அப்படின்னு எழுதணும் அடுத்ததா என்றும் ஏ என்பது குருள் இன் என்பது ஒற்று குருள் ஒற்று இதை தனியா படிச்சிடலாம் இது வந்து நேர் அடுத்ததா ரூ என்பது ஒரு குருள் இம் என்பது ஒரு ஒற்று இதுவும் ஒரு குருள் ஒற்று அப்ப நேர் 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 என்பது வந்து தேமா அடுத்து இடும்பை அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம பிரிக்கலாம் இடும்பை குரில் குரில் ஒற்று இரு குரில் ஒற்று இரு குரில் ஒற்றுனா நிறைய செய் ஒரு குரல் எழுத்து அதோட ஒரு ஒற்று எழுத்து குரில் ஒற்று அப்படின்னா நேரசை நிறையும் நேரு சேர்ந்தது வந்து புளிமா நேர் நேர் தேமா நிறை நேர் புளிமா நிறை நிறை கருவிலம் நேர் நிறை கூவிலம் அடுத்ததான் தரும் அப்படின்ற வார்த்தையை பிரிக்க போகிறோம் முன்னாடியே பார்த்த மாணி தான் இங்கே வந்து ஒரே ஒரு அசை தான் வரப்போது இரு குரில் ஒற்று இரு குரில் ஒற்றுன்னா நிறைய செய் கடைசியாக நிறை அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா நிறைக்கு நேராக மலர் அப்படின்னு எழுதிடணும் நேருனா நாலு நிறைனா மலரு நேர்புனா காசு நிறைவுனா பிறப்பு இதை வந்து மறந்துடக்கூடாது நேர் என்பது வந்து நாள் அப்படின்னு குறிப்பிடணும் நிறை என்பது வந்து மலர் நேர்பு நேர்பு என்பது வந்து காசு நிறைவு என்பது வந்து பிறப்பு இவை போன்ற பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிற தமிழ் கேதலன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா தான் நம்ம தொடர்ந்து போடக்கூடிய அனைத்து வீடியோக்களும் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர் அண்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க